ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫിയോജനി കിച്ചണിലെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് ആവിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചക്ക സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചക്ക ഒത്തിരി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ചക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് ചുള ചക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക അത്രയും മതിയാകും അപ്പോഴത്തേക്കും ചക്കയൊക്കെ നന്നായി തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തീ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക ചക്ക ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയ ശേഷം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കരിപ്പട്ടിയോ ശർക്കരയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏലയ്ക്ക പൗഡർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലയ്ക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ആട്ടാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആട്ടയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇടിയപ്പത്തിനും അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ആയാലും മതിയാകും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടും ചുറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലായെങ്കിൽ ഇഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഡലി പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡലി പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം തണുക്കാൻ വെച്ചേക്കുക തണുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഇഡലി പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടോടുകൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കൈമേലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നാളെ മറ്റൊര